från Kuala Lumpur. Jag har precis varit hos doktorn. När jag testade mina lungor så sa de att jag är 63 år gammal. Det är helt sjukt. Ja. Harry, hur gammal är pappa? 63 år gammal. Snart. Han hör allt man säger. Tre år gammal. Ja, 63, det är liksom väldigt gammalt. Nej, men säg inte så. Det kan ju se inte 63 år. Ja. Jag tittar inte alls. Nej, det, var ingen, det var ingen bra. Det var ingen bra. Förlåt. Nu har jag i alla fall fått mina mediciner så att min hosta inte stoppar oss från att göra utflykter och resa. Hej! Vad ska vi göra idag? Vi ska gå till en moské. Ja, Just. vi hade tänkt göra några grejer som är typiska Kuala Lumpur. Och vi ska börja i en moské. Mm. Därför har jag klätt mig i långarmat. Ja. Men jag har läst på nätet att jag kommer få ännu mer att täcka mig med. Det låter varmt. Ja, men jag tycker det ska bli spännande. Jag har aldrig varit i en moské. Inte jag heller. Inte jag. Harry, har du varit i en moské? Ja. <laughs> det tror jag inte på. Inte jag heller. Vad är en moské då, Alma? Det är som en kyrka för muslimer. Ja, det stämmer. Nu gör vi oss klara och åker. Yes! Det här är alltså National Mosque Malaysia. Jag tror att man ser skylten nu. På malaysiska heter den Masjid Negara. Och det betyder Muslim Prayer. Säger, ja, muslimsk bön. <laughs> säger uppslagsverket Nej, pappa Axel. <laughs> säger taxikaffören. <laughs> Som du pratade med på vägen. Ja. Eftersom vi inte är muslimer så får inte vi komma hit när som helst. Vi får komma hit. Oj, du har en ögonfrans. Vad önskar du något? Berätta vad, berätta vad. Hej! Vi får komma hit när det inte är bönestund. Så att nu får vi vara här inne i en timme snart. Ja, typ nu. Men sen måste vi gå när de ska be. Alltså, det är 34 grader idag. Jag ska sätta på luvan här men jag måste sätta upp mitt hår. Gillar Gud lila? Det var en bra fråga. Jag tror att Gud gillar alla färger. Det är inte mammas färger som gör att hon måste ha den där på sig. Utan det är att hon visar håret. Det får hon inte göra. För hon är en vuxen kvinna. Så får hon inte visa benen. Ja. Det ska liksom vara lite täckt. Pappa får inte heller visa benen. Nej, det är sant. Men barnen är okej. Okay. De får göra det. Vad snygg du blev. Då går vi. Då går vi. Med glasögonen också. Så att jag ska se bra där inne. Nej, men alltså det är viktigt att visa respekt för andras religion. Det är jätteviktigt. Hör du det, Alma? Ja. Alltid visa respekt för andra människor. Okay. Och det de tror på. <skratt> Allting kan bli en lek med Harry. Allt. Det där är alltså vår selfie stick. Nu, nu sa ju jag tidigare att det var viktigt att visa respekt. Ja. Uh, så då kanske man inte ska springa runt med selfie som en käfthäst. Eller vad tycker du? Bra. <laughs> Bra. 
bra. Varsågod. Ta det lugnt med den där nu. Ja, det vet ofta inte riktigt hur de ska svara på våra, våra frågor. Nu blev det bra. Vad tycker du? Bra? Ja, alltså jag kan förstå att en moské inte är högst upp på barnen så här drömlista att besöka. Men det är viktigt att ta med dem på alla möjliga olika typer av aktiviteter, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Och vi har besökt väldigt många lekland och, och theme parks under den här resan. Så det kändes som att det här var ett självklart val. För att jag kommer också ihåg för två år sedan när vi var här så valde vi mellan att åka till en moské eller att åka till Batu Caves. Vi kan lägga en länk till den bloggen här uppe någonstans. Ja, för vi valde Batu Caves. Ja. Som är ett hinduiskt tempel i en grotta. Ja. Och efter att vi hade gjort den utflykten och var på väg hem så kom jag ihåg att vi sa att Åh, vad synd att vi inte hann med och åka till en moské. För vi såg bilder på dem här och vi tyckte att det verkligen så vackert. Vi får inte det för vi är inte muslimer. Den här salen får bara muslimer gå in i. Det är den stora bönesalen. Vad är muslimer? Muslimer det är såna, det är människor som tror på islam. Vilka är som? Is, islam det är en tro, en gudatro. En tro på olika gudar. Om man tror på islam då är man muslim. Jag tror på det. Gör du det? Ja. Jaha. Du måste lära dig lite grann om, om islam först. Det får man lära sig om... <laughs> Det får man lära sig om i skolan. Åh, oh, där är den. Islam. Vad sitter där i det där slottet? Det är du inte där det. Du bara, jag känner inte de barnen. Nej, precis. Ja. För att så länge, så länge säkerhetsvakterna skrattar hjärtligt så då är det ganska okej. Okay. Helt plötsligt förstår jag uttrycket svetten lackar. Jag känner mig så lackerad. Är det? Ja. Uh. <laughs> Harry, jag tror att du blev muslimhuxflux för att du ville gå in i den där bönesalen. Mm. Var det så? Mm. Ja, du var så sugen på att gå in där. <laughs> på Jalan Alor som är en matgata för att käka lite middag. Regnar det på väg nu. Man ser att de fäller ut sina skydd. Det, det skulle kunna ösa ner om fem minuter. Ja, det kommer det nog göra. Ja, det dagliga skifallet i Kuala Lumpur. Kom Almi. Vad är det som händer, Alma? Kola boken går av sig själv. Det här är stekt ris med kyckling och grönsaker. Vems favoriträtt är det? Min, 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 min favoriträtt. Chicken fried rice. Är det magiskt eller ett spåke? Vad tror du? Spöke. Mätt 
hitta och belåtna. Och då slutar regna! Det är blött på marken, men vi klarade oss utan regnet. Utan, vi klarade oss ifrån regnet. Nu är det betydligt mer människor här, så ah, måste vi hålla ihop lite. Håll min hand här. Alltså det är så fantastiskt med Malaysia. Vi pratade om det när vi käkade. Att nu bara hamnade vi ju på en restaurang med kambodiansk mat. För att vi skulle rädda oss från regnet. Men här finns liksom allt representerat. Det finns thai, det finns indisk, det finns western. Det finns... Kinesisk mat. Ja, absolut. Ja. Eh, Malaysiernas egna matkultur. Allt finns här och det mesta är väldigt bra. Det spelar liksom ingen roll vart du hamnar. Du kommer att äta gott så länge det är en genuin restaurang så att säga. Harry! Gud alltså. Harry! Du får inte springa iväg från mig, Tokunge. Man blir så nervös när det är så stora folksamlingar. Hallå, miss. Mister. Yes, the boy. Hello, Miss Lil Harry. What do you mean? Hello there, friend. tillbaka i lägenheten och det är väldigt skönt att vara inomhus i AC. Det är väldigt varmt ute nu. Alltså det står 34 när man kollar i väderappen men det står också känns som 42. 42 grader, det är väldigt mycket. Och sen så är det väldigt, väldigt fuktigt i luften. Så det, det är väldigt jobbigt att vara ute. Men ni slapp i alla fall av klänning och kåpa. Ja, det var bara du som behövde ha det. Dubbla långarmat. Ja, ah, fy alltså. Vad tycker ni om dagen? Um, den har varit annorlunda, tycker jag. Mm. Ja. Och Harry, vad tycker du? Bra. Bra. Toppen. Tyckte du det var roligt på moskén? Toppen till och med. Nej. Nej. <laughs> <laughs> det kanske inte var så roligt, men det var lite <skratt> intressant <skratt> kanske. <skratt> Vi har en dagens fråga från Gaming Felix. Han skriver Skulle ni åka ut i rymden om det gick? Ja! Ja! Nej! Nej! <skratt> Vad ska man göra där? Det är coolt och kallt. Men det är coolt. Man kan inte andas. Om man är borta jättelänge, nej, är det? det räcker med fyra månader på jorden. Det är roligt, resa. man flyger runt. Fast i och för sig, om man, kunde gå, om man kunde åka till månen och gå lite på månens yta och sen åka tillbaka, då skulle jag nog göra det. Uh. Wow. Nej. Ja, ja. Det är tre mot en tubbar. <laughs> nu åker vi, nu ska man hitta biljetter där. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Rekommendera, prenumerera och jättebra tills vi ses nästa gång. Hej!